உலகத்தில் மனிதனை உருவாக்கினார் பெண் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாகித்ய சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிராமத்து ஸ்டைலில் உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு இந்த உருண்டை உடஞ்சி வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த உருண்டை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு இந்த கப்பில் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த கடலை பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த பருப்பு நல்லா ஊறிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த பருப்பும் ஊறிடுச்சு நல்லா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தா இந்த தேங்காய் விழுத ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த கடலை பருப்பை இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதையும் தண்ணியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உருண்டை உடையாமல் அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அந்த கடலை பருப்பும் தேங்காய் விழுதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கூட ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சாப் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியும் கருவாப்பலையும் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக அதில் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் உருண்டை பிடிக்கும்போது நல்லா கெட்டியாக பிடிங்க அது கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நல்லா பிடிக்கும்போதே கெட்டியாக பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடையாமல் வரும் அந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நான் பிடிச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ கடாயில் தேவையான அளவுக்கு என்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக வடகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வடகம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கடுகு அப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது மூணுத்தையும் நீங்கள் தாளிச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கல்லுப்பும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்போ அந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குழம்புக்கு கரைச்சி வச்சோம்னா அந்த புளி தண்ணியாக ஆட் பண்ணிடலாம் அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி மூடி வச்சு நல்லா கொதி வரும்போது அந்த உருண்டையெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஒன்று ஒன்றா பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க பக்கத்து பக்கத்தில் ஆட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடையாமல் இருக்கும் இதை மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உருண்டெல்லாம் அழகாக குக் ஆகிருக்கு எதுவுமே உடையாமல் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம இதை சாப்பாடில் போட்டு இதுக்கு எதுவுமே சைட் டிஷ் வேணால் வெறும் அப்பளம் மட்டும் இருந்தால் போதும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பாய